அனைவருக்கும் வணக்கம் போன கிளாஸில் நம்ம மின் சுற்றுப்புறம் மின்திறன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கணும் இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மின் களங்களும் மின்கள தொகுப்பு தொகுப்பு களம் ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் மின்களம் இணைக்கிறோம் மின்களம் இணைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லிகிட்டே வரோம் அந்த வேர்டை இப்போ மின்களம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ மின்கலம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு மின்கலம் அப்படிங்கிறது வந்து வேதி ஆற்றலை வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றி மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சாதனத்தை தான் மின்கலம் அப்படின்னு வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றி மின்னோட்டத்தை ஏற்ற சாதனத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம் மின்கலம் அப்படின்னு உங்கள் புக்கில் வந்து அந்த படம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இதுக்கு வந்து மின்கலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு மின் தகடுகள் வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து கார்பன் மின்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கும் துத்தனாக தண்டு வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் இது ரெண்டும் வந்து ஒரு ஒரு மின் பகுலியில் வந்து என்ன மின் பகுலியில் வந்து மூழ்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது வந்து மின் பகுலியில் வந்து சல்ஃபிரிக் ஆசிட் வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆகிட்டு மின்கலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மின்கல தொகுப்பாகவும் இருக்கும் மின்கல தொகுப்புங்கிறது பல மின் கலங்கள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டதான் மின்கலம் தொகுப்பு அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு செல்லு ஒரு மின்கலம்னா செல்லு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறையாத இணைத்து கூட பேட்ரி அப்படிங்கிறத சொல்லாத மின்கல தொகுப்பு அப்படிங்கிறது மின்கலம் அல்லது மின்கல தொகுப்பு இணைக்கிறது என்னப்படா எலக்ட்ரான்கள் வந்து எதிர்முனையில் இருந்து தொடங்கி நேர்மின்னைக்கு நோக்கி செல்லும் அப்போ எலக்ட்ரான்கள் வந்து எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் நேர்மின் முனைக்கு வந்து மின் சுற்று வழியை பாயும் வேதி வினைகளின் மூலம் மின்கல தொகுப்பு அல்லது மின்கல முனைகளுக்கு இடையே மின்னல் அப்போ என்ன ஆகும் வேதி வினை காரணம் என்ன ஆகும்னா அந்த மின் முனைகளுக்கு இடையே வந்து ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகும் அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான்கள் வந்து மின் சுற்றில் நகர்த்தை ஆற்றலே அளிக்கும் அப்போ அங்கே அந்த மின்துகள் நகர ஆரம்பிச்சோன்னே அங்கே என்ன ஆகும் மின்னோட்டம் வந்து உருவாகுது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு அப்போ அந்த படத்தில் வந்து வணிக ரீதியாக என்னென்ன மின்கலம் இருக்குது மின்கல தொகுப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இதே வச்சு நம்ம மாநில அமிலத்தில் ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தில் இருந்து ஒரு துத்திராக தண்டையும் தாமிர தண்டையும் பயன்படுத்தி நம்ம மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தலாம் அந்த எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி அதனோட அளவீடு செய்யணும் இப்போ என்ன பார்த்தோம் மின்கலம்னா என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது வந்து மின்னீக்கு விசை மற்றும் அகமின் தடை மின்னீக்கு விசை மின்னீக்கு விசைங்கிறது பா யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த வேர்டை அப்போ மின்னீக்கு விசைனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ மின்னீக்கு விசை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு மின்கலம் அல்லது மின்கல தொகுப்பில் வந்து மின்னீக்கு விசைது ஒரு மூலமாக இருக்கும் ஆனால் மின்னீக் இயக்க விசை அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்க தோணும் ஜென்ரலாக என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா அது ஒரு விசை அப்போ விசைனா அழகு வந்து நியூட்டன் அப்படிங்கிறது ஆனால் வந்து மின்னீக்கு விசை அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு விசை இல்லை அது வந்து என்ன அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடுன்னு அழகான ஓல்ட்டில் தான் குறிக்கிறாங்க மின்னீக்கு சேர்ந்து ஓல்ட்டுங்கிற அழகாக அப்போ மின்னீக்கு சேனா என்ன இப்போ விசை இல்லைன்ட்டோம் அப்போ மின்னீக்கு சேனுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ ஒரு மின்கலம் அல்லது மின்கல தொகுப்பில் ஒரு மின்னீக்கு விசை அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தோன்னா இப்போ வெளிச்சுற்றில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு மின்னோட்டம் பாயலை எந்த ஒரு கனெக்ஷனோ எந்த ஒரு இதை கொடுக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ வந்து அந்த ரெண்டு மின் முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு இப்போ நம்ம வச்சு நம்ம ஒரு மல்டிமீட்டரை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ரெண்டு முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடை தான் அந்த மின்னீக்கு விசை அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் புரியுதா அது நல்ல மின்னீக்கு விசைனா ஒரு புறம் மின்தடை புறம் மின்னோட்டம் வந்து எதுவும் செலுத்தப்படாத நிலையில் ஒரு மின்கலத்துக்குனா ரெண்டு மின் முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடை தான் மின்னீக்கு விசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் மின்னீக்கு விசை என்பது என்ன சொல்கிறோம்னா மின்கல தொகுப்பானது மின் சுற்றி ஓரளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளை நகர்த்து தேவைப்படும் வேலையின் அளவை குறிக்கிறது பொதுவாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மின்க மின் சுற்றில் ஓரளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துறை நகர்த்த செய்யப்படும் ஆற்றல் வேலை அந்த வேலையை தான் என்ன சொல்கிறோம் மின்னீக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து என்ன சைங்கிற லெட்டர்ஸ் ஆக அல்லது சி தமிழில் என்ன சொல்கிறோம் சிங்கிற எழுத்தால் குறிக்கிறாங்க மின்னீக்கு விசை விட சிங்கிற எழுத்தால் குறிக்கும் அதாவது எப்ஸ்லாம் போடுறோம்ல எப்ஸ்லாம் மாதிரி போட்டால் கொஞ்சம் கீழே இருக்குது அந்த எழுத்து விடுற அந்த மாதிரி இருக்குது சி அல்லது சை அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் ஒரு லட்சிய மின் தொகுப்புடா இதில் வந்து என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி இருக்கணும் அங்கே மின்கல தொகுப்புன்னு அகமின் தடை வந்து சுழியாக இருக்கும் ஒரு இதில் எடுத்துக்கணும் அதில் அகமின் தடை வந்து சுழியாக இருக்கும் மின்கல தொகுப்பின் மின் முனையக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது மின்னீக்கு விசைக்கு சமம் அப்போ உள்ள மின் மின்கூட மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து மின்னீக்கு விசைக்கு சமமாக இருந்தால் தான் ஒரு லட்சிய மின் தகடுல வந்து சுழி அப்படிங்கிற சொல்லலாம்
அந்த தடையை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அகமின் தடை ஸ்மால் அண்ட் ஆறால் குறிக்கும் அகமின் தடை ஆறுங்கிறது குறிக்கும் நடைமுறையில் உள்ள மின்கல தூக்கு மின்முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறு மின்னி கிழிசிக்கு சமம் இல்லை சம இருந்தால் சமம் இல்லாமல் தான் இருக்கும் அப்போ புதிதாக நம்ம ஒரு பேட்ரி ஒரு இது வாங்கலாம் அங்கே வந்து அகமின் தடை வந்து குறைவாக இருக்கும் நாளாக நாளாக என்னவா அதன் பயன்பாடு அதிகமாகும் போது அந்த அகமின் தடையும் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு இப்போ அந்த அகமின் தடைன்னு சொல்லிடும் இந்த அகமின் தடை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அகமின் தடை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் அகமின் தடை எவ்வாறு காண்பா அப்படிங்கிறது வந்து கேட்கலாம் அது படத்தில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம ஒரு பேட்டரி கொடுக்குறோம் ஓல்ட் மீட்ரு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆறுங்கிற அகமின் தடை இருக்குது இதில் வந்து ஆறுங்கிற ஒரு மின் தடை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் மின்கலத்தினோட மின்னி கியூசி வந்து சை கட்டரி வந்து அது குறிக்க வந்து உயர் மின் தடை கூட்ட ஓல்ட் மீட்ரு வந்து இணைச்சிருக்கோம் இங்கேயே புற மின் தடைக்கு ஆறு வந்து கனெக்ட் பண்ணலை இணைக்கப்படாமல் இருக்குது ஓல்ட் மீட்ரு மிக குறைந்த அளவே மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு வந்து அப்படியே டேரெக்டாக திறந்த சுற்றாகும் குறைந்த அளவு தான் மின்னோட்டத்தை கொடுக்கும் ஓல்ட் மீட்ரு எனவே இந்த ஓல்ட் மீட்ரு காட்டுற அளவு மின்கலத்தை மின்னி கிசைக்கு நம்ம எடுத்துக்கோம் மின்னி கிசையாக எடுத்துக்கோம் அப்போ ஆறுங்கிற மின் தடையாக்கி மின் சுற்றில் இணைத்தால் இப்போ அடுத்த படத்தில் வந்து நம்ம மின் தடையை வந்து புற மின் தடையை வந்து இணைச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம புற மின் தடையை இணைச்சிருக்கும் அப்போ இணைக்கும் போது என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிற பார்த்தோம்னா புற மின் தடை மின் சுற்றில் வந்து ஐ மின்னோட்டம் சுற்றில் உருவாகும் இதில் ஆறின் குறுக்கே நாங்கள் ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்கலத்தின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடுக்கு சமம் இதை தான் என்னது தான் படம் ரெண்டாவது படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆறுங்கிற மின் தடை ஆக்கின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு இப்போ ஆறுங்கிற ஒரு புற மின் சுற்றில் இணைச்சிட்டோம் அந்த இடத்துல வந்து மின் தடை ஆக்கினோட மின்னழுத்த வேறுபாடு பி ஓ மின் விதிப்படி என்னால் பி கொடுத்து ஐஆர் அப்படிங்கிறது என்ன பி கொடுத்து ஐஆர் இப்போ அகமின் தடை ஆறின் காரணமாக என்னாகும்னா ஓல்ட் மீட்டர் காட்டும் வீயின் மதிப்பு வந்து மின்னி கீசை சையை விட குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா அகமின் தடை இருக்குது அப்போ வந்து அது வந்து குறைக்கும் அப்போ வந்து அந்த வீயின் மதிப்பு வந்து அந்த மின்னி கீசை விட குறைவாக இருக்கும் இதற்கு காரணம் என்னாகும்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு ஐஆர்ன்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆறின் குறுக்கே இருக்கும் அந்த அகமின் தடையில் இருக்கக்கூடியது தான் அப்போ பொதுவாக வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீ கொண்டு சை சை மைனஸ் ஐஆர் அப்போ அந்த அகமின் தடை கழிச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்கும் அப்போ ஐ இதுலேருந்து நம்ம வீ என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஐஆர் என்ன ஏன்னா நம்ம அகமின் தடை தான் கால்குலேட் பண்ணணும் ஏன்னா அகமின் தடை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ ஐஆர் ஈக்குவல் டு என்னன்னா சை மைனஸ் வி அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்போ இதில் வந்து என்னன்னா நம்ம வி ஈக்குவல் டு ஐஆருங்கிற பார்த்துருக்கோம் ஐஆர் ஈக்குவல் டு சை மைனஸ் வி அப்படின்னு இப்போ ஐஆர் டிவைடட் பை ஐஆர் அது கேப்டல் ஐஆரையும் ஸ்மால் ஐஆரையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா இப்போ ஐஆர் ஐ ஐ அதாவது நம்ம அகமின் தடை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அகமின் தடை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஐஆர் அதாவது அகமின் தடை ஐஆர் ஐ டிவைடட் பை ஐ கேப்டல் அதை புற மின் தடை இருக்கக்கூடிய கேப்டல் ஐ ஐஆர் டிவைடட் பை ஐ கேப்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் சை மைனஸ் சை மைனஸ் வி அப்படிங்கிறது சை மைனஸ் வி அப்படிங்கிறது சை மைனஸ் வி அப்படின்னு டிவைடட் பை இதில் வந்து ஐஆர் ஈக்கோட்டு ஓ மின் பிள்ளி வி அப்படிங்கிறது தெரியும் அடுத்து வந்து இது ரெண்டுக்கும் பொதுவாக என்ன இருக்குன்ட்டு அந்த ஆர் ஐஆர் இந்த ஆர் இதை வந்து ஐஆர் டிவைடட் பை அப்போ இதில் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு இதில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஆர் கண்டு அது அகமின் தடை வந்து ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்னென்னா ஐஐ கேன்சல் ஆகிடுமா ஐஐ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆர் டிவைடட் பை நம்ம ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் அகமின் தடை தான் கண்டு அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு என்னது சை மைனஸ் வி டிவைடட் பை வி இன்ட்டு ஆர் அந்த மின் தடை இப்போ சை வி ஆர் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இதனுடைய மதிப்பெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அதனுடைய அகமின் தடை என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அகமின் தடை என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அகமின் தடை ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிருக்கு சை மைனஸ் வி டிவைடட் பை வி இன்ட்டு ஆர் அப்படிங்கிறது தெரியும் இதை வச்சு அகமின் தடை ஆரை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அகமின் தடை காரணமாக மின் சுற்றுக்கு என்ன அப்புறம் அழைக்கப்படும் திறன் வந்து மின்கல தோப்பில்
மின்கலம் ஆறு மின்தடை கொண்ட மின் சுற்று கழிக்கும் திறன் எப்படி கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே திறனுக்குரிய ஃபார்முலா தெரியும் பி ஈக்குவல் டு ஐவி ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு பி திறன் ஈக்குவல் டு ஐவி இப்போ இந்த விங்கிறது என்ன இங்கே வந்து சையாக இன்னைக்கு விசையாக இருக்கும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஐ சை அப்படிங்க அப்போ ஐ சைங்கிறது வி ப்ளஸ் ஐஆர் வி ப்ளஸ் ஐஆர் எழுதணும் வி என்பது என்ன இங்கே விங்கிறது என்ன ஆரின் குறுக்கி உள்ள மின் அழுத்த வேறுபாடு இது எதுக்கு சமம் ஐஆருக்கு சமம் அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஐஆருங்கிறது பி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஐஆர் அப்படி அப்போ இந்த நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதாவது மின் திறன் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எடுத்து பார்க்குறோம் நம்ம இப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மின் திறன் பி ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிது ஐ ஐ பி ப்ளஸ் ஐஆர் பி ப்ளஸ் ஐஆர் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது பி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு வி ப்ளஸ் ஐஆர்ன்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வி ஈக்குவல் டு ஐஆருங்கிறது தெரியும் வி ஈக்குவல் டு ஐஆருங்கிறது தெரியும் அப்போ அதை நம்ம பிரதிட்டம்னா என்ன வரும் பி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு பி பதில் என்ன எழுதலாம் ஐஆர் எழுதலாமா ஐஆர் ப்ளஸ் ஐ ஆர் அப்படிங்கிறது எழுதணும் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம பி பி ஈக்குவல் டு திறன் ஈக்குவல் டு என்னென்னா இந்த ஐயை நம்ம உள்ள வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ பெருக்கினோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஃபஸ்ட் டம் என்ன வரும் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் அந்த ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது கிடச்சி இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர்ன்றது அகமிந்தடி கழிக்கப்பட்ட திறன் அகமது அதே மாதிரி ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் கேப்டல் லெட்டர் ஆருங்கிறது என்ன ஆர் என்ற மின்தடைக்கு பயன்படுத்தப்படும் மின் சாதனத்துக்கு அளிக்கப்படும் திறன் அப்படிங்கிறது தான் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆருங்க அப்படின்னு ஒரு சிறந்த மின்கல தொகுப்பிற்கு அகமிந்தடை வந்து மிக குறைவு அகமிந்தடை குறைவாக இருந்தால் தான் அது கிளியதாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிறந்ததுக்கு வந்து அகமிந்தடை குறைவாக இருக்கும் அப்போ குறைவாக இருக்கும்போது அந்த ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆரையும் ஐ ஸ்கொயர்ட் கேப்டல் லெட்டர் ஆரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சிருக்கும் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஸ்மால் லெட்டர் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் வந்து மச் மச்சு லெஸ் தன் ஐ ஸ்கொயர்ட் கேப்டல் லெட்டர் ஆர் அப்படிங்க அப்போ என்ன ஆகுனா ஒட்டு மொத்த திறனும் எதுக்கு தான் சம்பவம் அழிக்கப்படும் அந்த ஆறுங்கிற புறமிந்தடைக்கு தான் அழிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது இப்போ இதுலேருந்து என்ன அகமிந்தடை என்னென்னா அகமிந்தடை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கு இந்த அகமிந்தடை வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு கணக்கு செய்கிறது அப்படின்னு பன்னெண்டு ஓல்ட் மின்னிக் விசை கொண்ட மின்கல தொகுப்பு த்ரீ ஓ மின்தடை ஆக்டியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஆம்பியர் எனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மின்கொல தொகுப்பில் மின் முனையிலிடையே உள்ள மின்னுத்த வேறுபாடு மற்றும் அகமிந்தடை ஆகியவற்றை கணக்கிடுக கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதே கணக்கில் வந்து மின்கல தொகுப்பு அளிக்கும் திறனையும் மின்தடையாக்கி பெறும் திறனையும் மின்கல தொகுப்பு அளிக்கும் திறனையும் மின்தடையாக்கி பெறும் தொகுப்பையும் கணக்கிடுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அதை நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஐ மின்னோட்டம் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஆம்பியர் மின்னி கூசி கொடுத்துருக்காங்க சரி வந்து டுவெல் வோல்டு ஆர் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஓம் அப்படின்னு இப்போ மின்கல தொகுப்பில் மின் முனைகளுக்கிடை கிடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பதுன்னு மின்தடையாக்கி குறிக்க உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு சமம் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு சமம் அப்போ வி கொண்டு என்னாகும் ஐஆர் ஐ த்ரீயும் ஆர் த்ரீ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இப்போ லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் நைன் ஓல்ட்டுங்கிற இப்போ மின்கால தொகுப்பில் அகமிந்த அகமிந்தடையும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அகமிந்தடை ஆர் இக்கொண்டு நம்ம ரெக்னே ஃபார்முலா த்ரீயும் சை மைனஸ் பி டூட் பை பி இன்ட்டு ஆர் சைடில் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் டிவைடட் பை லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓம் அப்படின்னு இப்போ மின்கல தொகுப்பு அளிக்கும் திறன் திறனும் கேட்டிருக்காங்க மின்கல தொகுப்பு அளிக்கும் திறன் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ பி போட்டு ஐ சை அப்போ ஐயோட மதிப்பு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சையோட மதிப்பு தெரியும் டுவெல் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் வாட் மின்தடையாக்கி பெறும் திறன் எவ்வளவு மின்தடையாக்கி பெறும் திறன் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் பண்ணி அது வந்து எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட் அப்படின்னு அப்போ மீதமுள்ள
இந்ததான் அகமன்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய திறனம் இது வந்து மேலேனா பயனுலக வேலையாக இருக்காது அப்போ இந்த மதிப்பு என்னாகும்னா ஐஸ்குவேட் ஆகிறதுக்கு சமமாகும் அந்த இழப்புக்கு வந்து திறனுக்கு வந்து சமமாகும் அப்படின்னு அப்போ இது வந்து என்ன தெரிஞ்ச அகமன் தடைனா என்ன அகமன் தடை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க வந்து மின்கலங்கள் தொடர் இணைப்பில் இப்போ இந்த மின்கலங்கள் வந்து தொடர் இணைப்பில் நினச்சா எப்படி இருக்கும் அதோடைய அதில் வந்து அதோடய மின்னடை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் மின்கலங்கள் வந்து தொடர் இணைப்பில் இணைத்தா இப்போ பல மின்கலங்கள் இணைக்கப்பட்டு மின்கல தொகுப்பு அதுக்காக சொல்லி ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம் மின்கல தொகுப்புங்கிறது பல மின்கலங்கள் இணைக்கப்பட்டுறது தான் மின்கல தொகுப்பு இப்போ அந்த மின்கல தொகுப்பை எப்படி இணைக்கிறோம் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கிறோமா பக்க இணைப்பில் இணைக்கிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ தொடர் இணைப்பு அப்படின்னா அடுத்தடுத்து அதாவது முதல் மின்கலத்தினுடைய எதிரி மின்வாடு ரெண்டாவது மின்கலத்தினோட நேர் மின்வாடு அடுத்து ரெண்டாவது எதிரி மின்வாடு மூணாவதோட நேர் மின்வாடு இப்படியே தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டு இணைக்கப்படாத முதல் மற்றும் கடைசி மின்கலத்தோட எதிர் மின்மொழிகளை மின்கல தொகுப்பில் இணைச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இணை கனெக்ட் இணைச்சிருக்கிறது தான் என்னது மின் தொடர் இணைப்பு அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் நம்ம அதாவது ஒரு தான் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் தொடர் இணைப்பு அப்படிங்கிறது இப்போ அக மின் தடையும் சைங்கிற மின்னுக்கூசியும் கொண்ட என் மின்கலங்கள் அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி இணைச்சிடுற தொடர் இணைப்பில் ஆறுங்கிற புறமின் தேவையும் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி இணைக்கப்படும் போது மின்கலத்தொகுப்பு மொத்த மின்னீக்கூசை இப்போ என் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த மொத்த மின்னீக்கூசைனா என் சை அப்படின்னு எடுக்கலாம் அப்போ மின்சோட மொத்த மின் தடை அப்படி அப்படிங்கும் போது அந்த அக மின் தடை இருக்கிறதுனால என் ஆர் ப்ளஸ் ஆறுங்கிற ஓமின் வந்து இப்படி என்ன சொல்கிறோம் சுற்றினுடைய மின்னோட்டம் ஓமின் பி கூட்ட ஐ அப்போ அதில் இருந்து ஐ மின்னோட்டத்துக்குரிய ஃபார்முலா என்ன வரும் ஐ கூட்ட பி பை ஆர் அப்போ ஐங்கிறது என்ன எப்படி எழுதலாம் மொத்த மின்னீக்கு விசை டிவைடட் பை மொத்த மின் தடை நம்ம ஏற்கனவே மொத்த மின்னீக்கு செய்யினாலும் இருக்கும் என் சை அப்போ என் சை டிவைடட் பண்ணி மொத்த மின் தடை என்ன என் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த அக மின் தடையும் ஆரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அக மின் தடை ரொம்ப குறைச்சிருக்கனால என்ன செய்யலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் புறக்கணிச்சிடலாம் ஆரை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு எழுதுனோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ போட்டு என் சை டிவைடட் பை ஆறு இது அப்ராக்சிமேட்டில் என்ன எழுதலாம் என் சை சைங்கிறது நான் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு பிக்கு தான் சமம் அப்படின்னு இருக்கும் மின்னோட்ட வேறுபாடு அப்போ பி பை ஆறு மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஐ அப்போ இது வந்து நம்ம ஐ ஒன்று அப்படின்ற கொஷின் தான் ஐ ஒன்று வச்சுக்கலாம் அப்போ ஐ அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல்ட்டு எதுக்கு சமமாக இருக்கும் என் ஐ ஒன்றுக்கு சமம் இங்கே ஐ ஒன்றுங்கிறது என்னென்னா மின்கலத்திலே ஏற்படும் மின்னோட்டம் அது சை பை ஆறு அப்போ ஆறை பொறுத்து கேட்குலேட்டர் ஆறை பொறுத்து அகமிந்தடை மிக குறைவாக இருக்கிறதுனால புறக்கணிக்கத்தக்கால இருக்கிறதுனால மின்கல தொகுப்பு ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் ஒரு மின்கலம் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தை போன்று என் மடங்கு அமையும் இது வந்து ஒன்பது கேட்கலாம் மிக குறைவாக புறக்கணித்தக்களவு இருப்பின் விட மின்கல தொகுப்பு ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் மின்கல தொகுப்பு ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மின் ஒரு மின்கலம் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தை போன்று என் மடங்கு அமையும் அப்போ வந்து தொடர் இணைப்பில் இணைச்சோம்னா ஒரு மின்கலத்தினுடைய மின்கல தொகுப்பினுடைய மின்னோட்டம் வந்து ஒரு மின்கலத்தினுடைய மின்னோட்டத்தை போன்று என் மடங்காக இருக்கும் எத்தனை மடங்குன்னு கேட்கலாம் அப்போ என் மடங்காக இருக்கும் இப்போ வந்து அடுத்த பிளேஸ் என்ன பார்க்குறோன்னா ஆர் வந்து அகமின் தடை வந்து ஆர் புற மின் தடை நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மின் தடையை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி இருக்கும்னா ஐஇ கொண்டு என் சைடு விடுப்பு என்ன இந்த என்னன்னு கேன்சல் ஆகிடும் சைடு விடுப்பை ஆர் சைடு விடுப்பை ஆறுங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு சைடு டிவைடட் பை ஆறு அப்படிங்கிறது இது ஒரு மின்கலம் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் ஒரு மின்கலத்தை இருக்கிறது மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறோம் இது மின்கல தொகுப்பினுடைய மின்னோட்டமும் ஒரு மின்கலத்தின் மின்னோட்ட சமம் நிலை வந்து பயனற்றது ரெண்டுமே சமமாக இருந்தால் ஒரு இதுவும் கிடையாது எனவே தொடர் இணைப்பில் மின்கலங்கள் இணைக்கப்படும் போது மின்கலங்களின் தொகுப்பு என அக அகமின்தடை புறமின்தடையை விட மிகச்சிறிய மதிப்புள்ள போது மட்டும்தான் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அகமின்தடை புறமின்தடையை விட மிகச்சிறியதாக மதிப்பாக இருந்த உள்ள போது மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா என் அது மடங்கு அதிகமாக கிடைக்கிது நம்மளுக்கு மின்னோட்டம் அப்போ இதுவும் ஒன்பதில் கேட்கலாம் அதாவது ஒரு மின்கல தொகுப்பு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது அதனுடைய எது வந்து தொடர் இணைப்பில் மின்கலங்கள் வந்து அகம் அகமின்தடை குறைவாக இருக்கும் போதோ அகமின்தடை அதிகமாக இருக்கும் போதோ நம்மளுக்கு எது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அகமின்தடை புறமின்தடை விட குறைவாக இருக்கும்போது புறமின்தடை விட மிகச்சிறியது மதிப்பாக இருக்கும்போது
ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து கணக்கெடுத்துருக்காங்க ஒரு மின்சுற்று கொடுத்துருக்காங்க இணைப்பு தொகுப்பு என்னோடய தொகுப்பையை மின்னி வீசி கண்டுபிடிக்கணும் இணைப்பு தொகுப்புடைய தொகுப்பையின் அகமிந்தடை கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த மின்னோட்டம் கண்டுபிடிக்கணும் புற மின்தடை ஆற்றின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடையும் கணக்கிடணும் இதெல்லாம் கணக்கிடணும் கேட்டுக்காங்க இது எப்படி அந்த படத்தை கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ இணைப்பின் தொகுப்பையின் மின்னீக்கிசை அப்போ வந்து என்ன தொகுப்பைன்னா சைட் ஈக்குவல் மொத்த இது கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்னென்னா எண் சைட் அது வந்து எவ்வளோன்னா ரெண்டு எண் எண் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி நைன் மொத்த இதில் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோர் இட்டு அதாவது எண் வந்து ஃபோர் எத்தனை வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அதோடய மின்னி பிசை வந்து நைன் அப்போ வந்து என்னென்னா ஃபோர் இட்டு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் உங்கள் புக்கில் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி நைன் கிடையாது ஃபோர் இன்ட்டு நைன் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு நைனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓல்டு தொகுபாய் அகமிண்டடையை கேட்டுக்கிறேன் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் என்ன என்ஆர் என்ஆருங்கிறது என் வந்து ஃபோர் ஆறுங்கிறது எப்படின்னு அகமின் தடை கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வந்து பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு அப்போ பாயிண்ட் ஒன்று ஒவ்வொன்று வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஓம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது அப்போ மொத்த அடுத்து வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த மின்னோட்டம் ஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஐ கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா வந்து என்சை டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் என்ஆர் அதோட மதிப்பெல்லாம் நம்ம எண் வந்து ஃபோர் சை வந்து நைனு ஆர் கேப்டர் ஆர் வந்து டென்னு ப்ளஸ் என் ஆர் வந்து ஃபோர் இட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இதெல்லாம் பிரதிட்டு கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு ஐ வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்படிங்கிற கிடைக்கும் இப்போ புறம் அடுத்து வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க புறம் இந்த டேட்டு குறிக்கி மின்னழுத்து கார்டு வி கூட்ட ஐஆர் அது வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் அப்படின்னு மீதமில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓல்ட்டு வந்து மின்கலத்தினோட அகமிந்தடைக்கு குறுக்கே உருவாக்கும் அதாவது அடுத்து வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் குறிக்கே கூட மின்னழுத்த வேறுபாடு வி டிவைட் பை என் அப்போ வி கண்டுபிடிச்சிட்டா என் வந்து எத்தனை இருக்கும் நாலு இருக்கும் தெரியும் அப்போ ரெண்டே டிவைட் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓல்டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓல்டு அப்படின்னு இப்போ என்ன பார்த்தோம்னா மின்கல வந்து தொடர் எண்ணத்தில் என்ன சொன்னால் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பக்க இணைப்பில் மின்கலங்கள் இணைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பக்க இணைப்பு பக்க இணைப்பில் எல்லா மின்கலங்களும் எப்படி இருக்கும் நேர் மின் முனைகள் எல்லாம் ஒரு புள்ளியில் இணைக்கப்படும் எதிர் மின் முனைகள் எல்லாம் மற்றொரு புள்ளியில் இணைக்கும் இந்த ரெண்டு புள்ளியில் முறையை வந்து மின்கலத்துக்கு நான் நேர் மின் மற்றும் எதிர் மின் முறைகளாக அமையும் அதுதான் வந்து பக்க இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஏ மற்றும் பி புள்ளியில் கிடையாது வந்து என் மின்கலங்கள் பக்க இணைப்பில் ஆர் என்ற புற மின்களை கூட இணைச்சிருக்கும் அது வந்து படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க எந்த மாதிரி பக்க இணைப்பில் இணைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த படத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வந்து இணைச்சிருக்கும் அப்போ மின்கல தொகுப்பின் தொகுப்பையின் அகமின் தடை தொகுப்பையினால் ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் மின் தடை வந்து பக்க இணைப்பில் இருந்துச்சுன்னா எப்படின்னா அதோடய தலைகையை மதிப்படுத்தும் தொகுப்பையின் மின் தடைக்கு அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் அதாவது ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் கொடுத்து ஒன் டிவைட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் எத்தனை இருக்கோ அந்த எண் பொருள் எடுத்துக்கும் அப்போ என்ன மொத்தமாக டோட்டலாக என்ன வரும் என் டிவைட் பை ஆர் அப்படின்னு அப்போ ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன கிடைக்கணும் ஆர் ஈக்குவலன்னா ரெசிப்ரோ தலைகளை எடுத்துக்கணும் தலைகளை எடுத்தோம்னா என்னென்ன ஆர் டிவைட் பை என்னு கிடைக்கும் அப்போ மின்சோட மொத்த மின்தடை வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஆர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை என்னு அப்படின்னு மொத்த மின்னி பிசை என்பது ஏ மற்றும் பி புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடாக இது வந்து சைக்கிள் வந்து சமமாக இருக்கும் அப்போ சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம்னு பார்த்தோம்னா ஐ ஈக்குவல் டு சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம் ஐ ஈக்குவல் டு சை டிவைட் பை பி டிவைட் பை நம்ம என்ன ஐங்கிறத நான் பி டிவைட் பை ஆர் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு மொத்த மின் தடை அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு சை சை டிவைட் பை என்னால் இது இருக்கும் வி டிவைட் பை ஆர் அப்போ ஆர் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஐ வந்து என்ன அப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் அப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும் இங்கே வந்து எல்சிஎம் எடுக்கும் அப்போ சை டிவைட் பை எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் என் என்ன எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் என் எடுத்தோம்னா இங்கே ஆர் ப்ளஸ் என் கேபிட்டல் லெட
அப்போ இதுதான் வந்து மின்னோட்டம் ஐ ஈக்குவல் டு மின்னோட்டம் ஐ ஈக்குவல் டு என்சை டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் என்ஆர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ இதை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு கேஸுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிலை வந்து என்னென்னா ஆர் வந்து அதாவது அகமிந்தடைய ஆர் வந்து மச் மச் கிரேட்டர் தென் கேப்டலெட்டர் ஆர் அந்த இவனோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆராக இருந்துச்சுன்னா ஐ ஈக்குவல் டு என் சைடு இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஐ ஒன் அப்படின்னு என் ஐ ஒன் ஆர் வந்து புறக்கணிக்க தகவல் உள்ள பொழுது ஐ ஒன் என்பது வந்து ஒரு மின்கலத்தினால் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் அப்படின்னு இங்கே சை இது வந்து எதுக்கு சமம்னா சைடு இப்படி ஆறுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு மின்கல தொகுப்பினால் ஆர் வழியே ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் ஒரு மின்கலத்தினால் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தை போல் எவ்வளோ இருக்கும் என் மடங்காக இருக்கும் தொகுப்பில் ஆர் வழியாக ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் வந்து ஒரு மின்கலத்தில் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தை போல் என் மடங்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் இதே இது அடுத்த இதில் என்ன சொல்கிறோன்னா அகம் என்பது ஆர் ஸ்மாலட்டர் ஆகும் மச்சு மச்சு லெஸ் தன் ஆராக இருந்துச்சுன்னா ஐ ஈக்குவல் டு சைடு விட பை ஆறு அப்படிங்க அப்போ சைடு எப்படி ஆறு அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின்கல தொகுப்பினால் மின்கல தொகுப்பினால் ஏற்படும் மின்னோட்டம் ஒரு மின்கலத்தினால் ஏற்படும் மின்னோட்டத்திற்கு சமம் மின்கல தொகுப்பினால் ஏற்படும் மின்னோட்டம் வந்து ஒரு மின்கலத்தினால் ஏற்படும் வந்து மின்னோட்டத்திற்கு சமம் அப்படி எனவே என்னாகுன்னா மின்கலங்கள் பக்க நெப்பில் நினைக்கும் போது புற மின் தடையானது மின்கலன் அகமுகண்டதையை விட குறைவாக இருந்தால் மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் சொன்னால் அகமின் தடையை விட குறைவாக இருந்தால் தான் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதனால் ஒரு யூஸும் கிடையாது இப்போ இதை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிட் கொடுக்காங்க அதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த படத்தில் இருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்கோம் தொகுபையின் மின்னி கியூஸே கண்டுபிடிக்க அடுத்து வந்து தொகுபையின் அகம் மின்தடை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மொத்த மின்னோட்டம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மின்கலம் மூலமும் ஏற்படும் மின்னோட்டம் தந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம கூட ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் தொகுபையை மின்னுக்கு சை தொகுபை மின்னுக்கு சேர்ந்து சை ஈக்குவலன்னு கண்டுபிடிக்கும் சை ஈக்குவல்ட்டு இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த படத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க இவங்க எல்லாமே ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் அப்போ ஃபைவ் வோல்ட் அப்படின்னு வரும் தொகுபையின் அகமின் தடை அகமின் தடைனா ஆர் டிவைடட் பை எண்ணு ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் அகமின் தடை கொடுத்துருக்காங்களா எல்லாத்துலேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எண்ணு வந்து எத்தனை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் ஃபோர் டிவைட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஓம் அப்போது அடுத்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டோம்னா மொத்த மின்னோட்டம் என்ன அப்படின்னு அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ச சை டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை எண் நம்மளுக்கு சை தெரியும் ஆர் தெரியும் ஆர் எண்ணு எல்லாமே தெரியும் அதெல்லாம் பிரதிட்டம்னா மின்னோட்ட ஐங்கிறது இது சார்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மின்கலத்தினுடைய குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்போ ஐ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் வந்து டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் வோல்ட் அப்படின்னு அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு மின்கலத்தில் இருக்கும் மின்னோட்டம் மின்னோட்டம் வந்து ஐ டிவைட் பை எம் ஐ கண்டுபிடிச்சது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்போ வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னன்னுங்கிறத பார்த்தோம்னா கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மின்கலம்னா என்ன மின்கல தொகுப்புனா என்னன்னு பார்த்தோம் அதை பயன்படுத்தி அகமின் தடை அதில் வந்து அகமின் தடை என்னன்னு பார்த்தோம் அகமின் தடை எப்படி க கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் வச்சு கணக்கு பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் மின்கல தொகுப்பை வந்து தொடர் இணைப்பில் மின்கலத்தை வந்து தொடர் இணைப்பில் நினச்சா எப்படி இருக்கும் பக்க இணைப்பில் நினச்சா எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிரிக் ஆஃப் விதிகள் இது அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இந்த கிரிக் ஆஃப் விதிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதனால் அடுத்த கிளாஸை வந்து எல்லோரும் கண்டிப்பாக க கவனமாக கவனிங்க அது கிரிக் ஆஃப் விதியில் அந்த கிரிக் ஆஃப் விதி எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பா பார்க்க போகிறோம் நன்றி